福儿，娘，怎么刚才不出去吃晚饭啊？又跟大五、小五斗气了？没有。那是过儿惹你不高兴了？娘，你不要总是过儿长过儿短的，我听烦了。现在是谁老是提起过儿？大五、小五。告诉娘，是不是很讨厌过儿？是啊，他总是仗着爹疼他，不可一世，那么自大。你把他说的那么一无是处，那为何那天他离开桃花岛的时候，你对他那么依依不舍，还整日打探他在全真教里面的消息呢？人家那是可怜他，像他那样的人，我怎么可能把他放在心上呢？是吗？你这几句话骗骗大五、小五还行，不过这也难怪啊。过儿他一表人才，聪明伶俐，比那哥俩是强了不少。你跟他在一起，自然是会开心一点。不过可惜了，他的性格又倔强又自负，要他像大五、小五那样对你千依百顺，我看是难了。而且啊，他的出身又不好。真是让人又欢喜又不甘心，又想放弃又舍不得，你说是不是啊？娘，你干嘛这样说？福儿，其实你喜欢谁呢？爹娘都没有意见，只不过你太任性了。别说过儿，我怕连大五、小五都被你吓跑了。他们敢？你的终身大事也不能勉强，顺其自然就好。对了，娘，你明日是不是要将帮主之位传给鲁长老？是啊，娘的身子是越来越不舒服了，卸下这个担子就可以轻松些。嗯，要是有人啊把你也给娶了去，那娘啊就更轻松了。娘。<笑>哎、各位兄弟，从今日开始，我决定将丐帮帮主之位。传给长老卢有角，不知大家可有异议？没有异议，没有异议，没有异议。好，本帮主仅将帮主之位传给长老卢有角。不是鲁帮主了，对，不是鲁帮主了。各位兄弟，从今日开始，卢有角就是丐帮第二十代帮主，从今往后。大家都要辅助鲁帮主光大本帮，有福同享，有难同当。有福同享，有难同当。有福同享，有难同当。有福同同当。现在，帮主接任仪式正式开始。上场了，这什么意思？哼，少见多怪了吧？闭上你的臭嘴！鲁强啊，这个啊是丐帮的规矩，所有新任的帮主都要经过这个吐口水仪式的。他们说啊，这样表示：第一，不要忘本；第二呢，作为乞丐，终日行乞，要受到天人的侮辱，所以这个帮主就要先受到帮中兄弟的侮辱。啊嗯嗯嗯鲁帮主，请起。各位丐帮的兄弟，我希望我们以后都能团结一致，有福同享，有难同当。有福同享，有难同当。兄弟们，在半年以前，我曾遇到过洪老帮主，洪老帮主有令叫我传达。那天啊。我在岭南遇到了洪老帮主，和洪老帮主啊喝了一顿酒，老帮主啊还是身体健忘，胃口好得很呐，这酒量还是和以前一样好啊。洪老帮主还说，如今天下大乱，蒙古人日渐南侵，蚕食我大宋天下，我的帮助务须心存忠义，誓死杀敌，立御外侮。是此差异，立外侮。大丈夫得如洪老前辈这般，方不枉在这世上走一遭。哎，你们怎么知道洪老帮主他已经不在人世了
，但看众人只等欢心，我又怎么忍心将洪老帮主逝世事的讯息说出来？哎，你知道洪老帮主是谁吗？他就是洪七公洪老前辈。可惜啊，我从来都没有见过他。各位兄弟，今天我们到此为止。这样，赶紧回去准备明日的英雄大会。好，好。吃菜，喝酒，喝酒。我敬大家。来来来，各位，来来，干杯。杨过啊，你在想什么呢？教授，多吃菜。你猜啊？你肚子里那么多鬼主意，我哪猜得出来呀、啊？嗯，我在想呢，哇，英雄大会这么大的场面，我一个无名小卒竟然能参加，三生有幸了。我爹娘那是提携你，让你多见见大场面。你的日后出丑吗？嗯，岂有此理！大哥，杨过这小子何德何能？师傅和师娘竟然让他做主家媳，你看他那乡巴佬的样子，真是失礼于人。哎，吃着吃着啊！哎，你们俩说什么呢？哎，没什么的，没有没有。各位大侠，多饮几杯。啊来来来，都吃菜吃菜！这次能见到几位英雄，咱是有幸啊！大家静一静，听我郭某说几句。今日英雄齐聚，我郭某就实话实说了。现在蒙古南侵，形势危急。我召开今日这个英雄大会，就是想和大家商量一下，看看有什么好的良策，能使蒙古人不敢再放我大宋江山。不错，嗯，说对了。所谓蛇无头不行。既然大家都各怀忠义，何不在今日这个大好的日子里，推举一位德高望重的武林盟主，一同统领群雄，抵抗外敌呢？好，好，好，好，好，好，不错。好，诸位英雄，当今武林高手，自然以东邪西毒、南帝北丐、中神通为首。中神通重阳真人已先去多年，东邪黄岛主独来独往。西毒非我辈中原汉人，南帝远在大理，都不是我大宋的百姓。这个对抗外敌的盟主，自然应该是我们的洪老前辈。不错，除了我们洪老前辈之外，敢问还有哪位高人武艺可以服众，品德可以服人呢？说的对，说的对，洪老前辈，洪老前辈，洪老前辈，洪老前辈。各位英雄，各位英雄，只可惜我们洪老前辈一直是神龙见首不见尾，若是到了抗敌之时，恐怕难以向他老人家请示啊。陆帮主，此事以陆某愚见，甚是简单。各位，我们可以推举出一位武林副盟主出来，待洪老帮主云游四海之时，我们就以副帮主马首是瞻。各位。以为如何呀？各位英雄，郭靖郭大侠武功盖世，侠义为怀，这副盟主之位，非郭大侠莫属啊！郭大侠，郭大侠，郭大侠，郭大侠，各位英雄，我担当不起啊！各位，我真的担当不起啊！靖哥哥。静儿，邱道长，哟，这几个邱道士是来找我算账的吗？邱道长，我们在返回途中遇到了不速之客，看情形是本英雄大会而来，事关重大，贫道只得中途返回告知于你，你得谨慎提防啊。是欧阳锋吗？不，是前几年闯重阳宫的蒙古人。原来是霍都。贵宾到了，怎么没人相迎啊？这英雄大会难道就是这样的待客之道？是吧？走走走走走，出去看看，走走走。霍都，既然来了。还不进去喝两杯啊
，郭大侠，终南山一别，别来无恙了。各位远道而来，不知有何贵干呢？有请金轮国师。这位就是家师金轮国师，大蒙古第一御赤法师。呃，师傅，让徒儿为您引荐。嗯，这一位，正是当年做过我们大蒙古西征右军元帅、金刀驸马郭靖郭大侠，而这一位，就是郭夫人，也就是丐帮的黄帮主。英雄大会本来是邀请天下英雄共同出席。但是今日阁下不请自来，不知有何贵干呢？今日我师徒未接到英雄帖，却来赴英雄大宴，厚着脸皮做了不速之客。但是想到在此能够得会众贤，却也顾不了那么多了。咱们闲话少说，各位，依小王之见，今日天下英雄尽聚于此，需推举一位群雄的盟主，领袖武林，以为天下豪杰之长。各位以为如何？你来晚了。我们已经推举了丐帮的洪老帮主为群雄盟主，现在正在推举副盟主。阁下有何勾践？洪七公早已归位，你推举一个鬼魂做盟主，以为我们都是死人吗？胡说八道！你这么说是咒我们洪老帮主吗？好。洪七公既然未死，那你就把他叫出来，我们见上一面如何？哼！我们洪老帮主云游四海，漂泊不定。你想见他，有那么容易吗？就是、啊。莫说洪七公生死难知，就算他现在好端端的站在这里，论武功德望，都不及我师父金轮国师。嗯，各位英雄，请听了。当今武林盟主，除了家师金轮国师，再没人能够胜任。你要推举一个大家从未闻名、素不相识的什么金轮国师？倘若洪老帮主在此，还能与你师父决一雌雄。可惜他老人家四处周游，看来也没有时间和你师父较量。幸好他老人家和你师父都有弟子，不如今日就由这两位弟子互相较量，如何？也好，既然如此，我都，你就跟洪七公的弟子比试一下吧。是，师傅。哼，拜巨婴之将，何足言勇。什么？当日在终南山的时候，他就是郭伯伯的手下败将，今日是他自找的。素闻丐帮有一个镇邦之宝，叫什么？打狗棒棒，是洪七公生前的绝技。小王不才。想以这把纸扇讨教一下。哼，他可真聪明啊！三言两语冠冕堂皇就避开了跟郭伯伯的正面交锋。但是五娘现在怀有身孕，怎么跟他比我？帮主的打狗棒法从来不乱用，你想试的话，好啊，那就试试他老人家的降龙十八掌吧。记得当年。与郭大侠在终南山上重阳宫中有过一面之缘，当日郭大侠自称是全真教的门徒，今日怎么又斗胆冒认是洪七公前辈的门徒呢？更何况今日是天下推举武林盟主之争，也是家师金轮国师和洪老前辈之争。郭大侠武功高强，但身兼数门，如若由郭大侠出手。恐怕不会展现洪老前辈的真正本领吧？混账！你别在这推三推四的，有种你就和郭大侠较量较量。较量较量较量较量较量较量较量较量！你们，这就是你们所谓的天下英雄大会吗？我看不过如此啊！师傅，我看我们还是走吧。如果不幸您做了这群酒囊饭袋之首，我怕会影响了您的威名。等等，在下
，乃是丐帮新任帮主鲁有角，打狗棒法实属初学，本来今天不宜使用。你若非要较量的话，那么在下也只好献丑了。好，小王就领教一下你的镇邦之宝——打狗棒法。这大狗棒法果真名不虚传，可惜了。打狗棒法如此精妙，难道你就会干？可能他只想以此壮声，是吧？闭嘴！蓉儿，这打狗棒法虽然精妙，但鲁帮主初学，难免会吃亏的。鲁帮主，没事吧？鲁帮主，鲁帮主，你没事吧？鲁帮主，鲁帮主，快扶鲁帮主进去。丐帮的打狗棒法也不过如此。彭帮主，打狗棒我已还于你，如果不服，你可以和我过上几招。休此礼！我师母乃千金之体，怎么会跟你这种卑鄙小人动手？不错，先打一我，出去再说。但我想我休得无礼，退下。天下英雄今日尽聚于此，姑且我们可以比试三场，连赢两场者便能赢得武林盟主之位。不知各位意下如何？好，比就比。好，你们就去决定备战的人选。小王在这里等着，真是岂有此理！这帮蒙古人如此咄咄逼人，看来今日这一战是不可避免了。皇师妹，以你之见，我们应该如何应对？对方众人之中，武功最高的应该是金轮国师。至于霍都和达尔巴，全真教的几位道长跟靖哥哥都跟他们较量过。至少我们知道他们的虚实。可你现在身体不适，这儿武功最高的是朱师兄、邱道长，还有我。霍都功夫不弱，他的师兄更应该在他之上。而那个金轮国师，我都没有必胜的把握。那倒未必，我反而有必胜的把握。哦哦，说来听听。朱师兄，你还记不记得《孙子兵法》当中有这样几句话：“今以君之下四与彼上四。”取君上四与彼中四，取君中四与彼下四。嗯，什么上四下四的？这究竟是什么意思、啊？吴师兄，这几句话是有典故的。话说当年齐国大将军田忌要跟齐王赛马，孙膑就教了他一个必胜的办法，就是以下等马斗齐王的上等马，以中等马斗齐王的下等马，再以上等马斗齐王的中等马，结果三局两胜，赢了齐王。嗯，我明白了，让朱师兄出战霍都。以他的一阳指，一定可以战胜霍都；而我出战他的师兄达尔巴，以我的功力也有必胜的把握。嗯。可是，让邱道长出战金轮国师的话，会不会太危险了？静儿，此事关系着中原武林的毁誉与尊严，贫道又何惜此命啊？啊，道长。静哥哥，你放心吧，只要我们赢了前面两局，那第三局就不用比了。邱道长又怎么会有危险呢？是啊，我怎么没想到呢？爹娘，不得了了！怎么了？大武小武跟那个霍都打起来了！什么？哎，废物！大武小武还不退下？师傅，师傅，你们两个真是太鲁莽了，小心怎么死的都不知道。请郭大侠放心，小王与两位高徒只是纯属比试。小王绝不会认真的。对了，刚才你们商议甚久，不知有没有选定好比武的人选？我们已经定好了比武的人选，不知你们是谁先比试呢？小王武功最差，自然是由小王先上，其次是小王的师兄达尔巴，最后是家师金轮国师。你们的顺序不会变了吧？小王一向一言九鼎，绝不反悔。
。既然如此，第一场比试就由晚生来领教领教。晚生姓朱，名子柳，生平喜好吟诗作对，饱读诗书。不过武功非常粗浅，还请阁下多多包涵。上去诉诉衷肠啊！啊，姑姑，你去哪里了？你知不知道我找到你好辛苦啊？我也一直在找你啊，我好想你啊，郭儿。我也好想你，姑姑，这次你不会撇下郭儿一个人走了吧？我不知道。不管怎么样，以后你去哪里，郭儿就跟到哪里。郭儿死都不离开你了，好吗？我也不想离开你啊。你们要聊就到一边去。我们还要比试呢，姑姑，我们不要理他们，我们找个安静的地方单独聊。嗯。姑姑，你到底跑到哪里去了？我想你，我以为我这辈子都不会再见到你了。我本来打算留在古墓。这辈子都不见你。啊！你又跑回古墓了？嗯。哎呀，我真是蠢呐、啊！我还到处去找你呢，我没想到原来你又回古墓了。对啊，你真是蠢，这都想不到。我回到古墓去以后，躺在寒玉床上练功，可是我却想到，孤儿曾经在那边睡过，还有我们生活的点滴。我好想你，我就出来找你了。我出来找你，头发乱了我也不管，反正你不在，别人看我我也不理。找不到你，我就一直哭，你也不好，都不出来找我，也不安慰我。是是是，孤儿是不好，姑姑你打孤儿几下吧，就当是惩罚好不好？来，打，打，打，打，打死，打死这个该死的。<笑>你笑起来还是那么美。你怎么还叫我姑姑啊？我我叫习惯了嘛，嘴上一直叫姑姑，但是在我心里呢，我早就已经把你当做我媳妇儿了。我也喜欢当你的媳妇儿。<笑>那你要一生一世都做我的媳妇儿啊？那当然了，当然要做一生一世的，难不成做一两天啊？你要是敢变心，我就杀了你。嗯，那你放心吧。我一生一世都不会变心的。对了，姑姑，李莫愁那个坏人呢？他经常会挑拨离间的，你千万不要相信他的话。嗯。是不在那画来画去的，是什么目光？他是画书法为招式，他正在写字。写字？可是我看了这么久，看不出来他写的是什么字啊。他写的是小篆，你平时就懒得读书写字，自然是看不明白的。现在他又是在写什么字体啊？他现在写的是张旭的《狂草》。狂草。狂草抖三抖，神仙看不懂。哦
，师傅，承让承让。比武之前又没有说不允许用暗器，如果刚才被暗器所伤的是小王，小王也一定会认输的。住嘴！朱师兄，暗器有毒，我先奉你学道，防止毒发。来，好，来，师叔。郭大侠，现在被这个蒙古人反败为胜，我们该怎么办呢？好，第一场比武由小王侥幸胜出，第二场比武由小王的师兄达尔巴来出战。不知道哪一位英雄敢来领教呢？来呀、啊，金哥哥，我们已经输了一场，剩下两场绝对不能输。金龙国师就由你来对付，这个达尔巴由我来吧。哎，那怎么行呢？你身体不适，不宜出战。少娘，万一动了胎气怎么办？郭夫人，这个蒙古人打伤我师弟，这场我来。现在情况紧急，也只能如此了。五师兄，你千万要小心。姑姑，你那么久没有见到过儿，你看你都瘦了。当然了，因为想你嘛。那你呢？一天想我几次啊？每天都有想你啊，每天最少两百次。才两百次啊？不够，我要三百次。三百次也不够，我上午两百次，中午两百次，下午想你两百次，晚上想你两百次，每天晚上梦里呢都梦到你，亲吻你美丽的额头、美丽的眼睛、美丽的脸蛋。那到底是几次啊？就好多好多次。我也要我的梦里全都是过儿。姑姑，你真好。嗯，嗯，我我，哇，这好，哇，谁呀、啊？你知不知道嫁到我姑姑了？啊？姑父伯伯，谁把你打成这样的？蒙古。各位，我们已经在三场比武之中先后赢得了两场。那么，按照我们之前的约定，这武林盟主要由家师来担当。哪个王八蛋干的好事啊？是不是你啊？你知不知道吓到我姑姑了？是我。你想怎么样？过来跟我姑姑磕十个响头！小畜生，什么时候轮到你在这放狗屁啊？小畜生叫谁呀、啊？小畜生叫你呢！哎，叫我干嘛？啊？<笑>臭小子，你最好赶紧给我滚，否则别怪小王对你不客气。臭小子又在叫谁呀、啊？臭小子叫。郭大侠，我们有言在先，能赢两场者为胜。现在我们已经赢了两场。难道你们这些中原之士都是一些出尔反尔、言而无信、浪得虚名的小人吗？你们今天的武林大会是不是都是徒弟代表师傅出战呢？不错，我们已经赢了两场，所以这个武林盟主之位理应由家师来当。哈、啊，我知道你们已经赢两场了，可是你们还没有赢我们呢，你还没有赢我师傅的徒弟呢。你师傅的徒弟是谁啊？你傻呀！我师傅的徒弟当然就是我喽。你。你你你你什么你呀、啊？现在开始算了啊！三局两胜，谁要赢的话，谁是武林盟主；我师傅赢了的话，我师傅就是武林盟主。混账！比完一次又一次，你们仗着人多势众，那比到什么时候才是结束、啊？你以为我想要这个武林盟主啊？我根本就不稀罕，谁让我师傅看你不爽呢？你师傅是谁啊？远在天边，近在眼前，你往这儿看，他怎么样？漂亮吧？臭小子，你敢戏弄本王？本王要你的小命！哎呀！走！啊！哇！打狗棒法。蓉儿，你什么时候教给孤儿打狗棒法了？打狗棒法是不会外传的，我怎么可能教他呢？真是奇怪。嗯。过儿，你不用跟他客气，跟他来真的吧
反正他也不是你的对手。有没有勇气跟我打呀？好，那我就请各位在场的英雄作证。今天我要取这个臭小子的性命，完全是他咎由自取，与人无尤。好，那就请在场的所有英雄好汉为小王做个见证。今天小王就要这个臭小子的命，是他咎由自取，与人无尤啊！多谢，多谢，多谢。多谢大家，多谢。过儿累不累啊？不累。过儿，你过来。鲁帮主，打狗棒拿来。哦。这打狗呢，就得用打狗棒。丐帮的信物暂时借你一用，打完狗必须还之。是郭伯母。还有，逼他交出解药，替我们出口气。嗯。喂，还打不打？这说什么呢你？我告诉你，我不会白白跟你打的。要不然的话呢，咱们就赌点什么吧。好，如果你打输了，就跪在本王爷的面前，磕三个响头，叫爷爷。叫什么？叫爷爷。哎，乖孙。<笑>臭小子，你到底想怎么样？我不想怎么样，只要我赢的话呢，你就一定要交出解药。我能输给你？别妄想了。哼。小子，说，你师傅到底是谁？你是不是龙的？我说了八百多次了，他呀，就是我师傅。三局两胜，我们已经赢了两场了。武林盟主是我师傅的了吧？一个黄毛丫头，怎么可以坐上这武林盟主之位？既然你这么想跟我打。我就陪你打两招。好啊，如果你接不到我十招，又当如何？接不了就接不了，又应当如何？姑姑，万事要小心啊。嗯。哼，蓉儿，这姑娘年纪轻轻，恐怕不是金轮国师的对手啊。既然过儿能让她上场，我看这位姑娘的功夫应该在过儿之上。真是卑鄙，以多欺少，贫僧今天无话可说。王帮主，郭大侠，后会有期。大师内功精湛，郭某深表佩服。先让你师叔服两颗九花玉露丸。是。朱师兄服下两颗九花玉露丸，毒性暂时不会发作。龙姑娘，这次多亏你们帮忙。
才保全我们中原武林人士的颜面。过儿，你的武功是跟谁学的？我的武功都是跟姑姑学的。你不信啊？啊，蓉儿，龙姑娘和过儿的功夫的确是一路的。过儿向来狡猾，倒是这个龙姑娘是绝对不会说谎。龙姑娘，嗯，过儿的功夫真的是你教的吗？对啊，您觉得如何？嗯、教的好。那不知你的师傅是谁呀、啊？师傅已经过世了，还没请教尊师高姓大名。师傅就是师傅啊。哎呀，果夫人，武林中人慧严师门真情也属常事，你就不要再问了啊！这宾客们都还等着呢。武师兄说的对，大家入席吧。嗯，你相不相信？他们真的是师徒关系？哼，师不师徒不徒的，我看他们更像情侣。来来来，来，来，请。各位英雄，今天多亏了杨兄弟和龙女侠出手相助，才使得蒙古人的阴谋未能得逞。我提议，大家一同敬他们二位一杯，如何呀？好，好，好。杨兄弟，请坐。嗯，坐。姑姑坐。嗯。哎，蓉儿，之前你说顾儿人品不正，武功不济，配不上福儿，现在怎么说啊？这次他被中原武林。立下如此战功，就算之前有什么过错，那也是功大于过呀。这次是我看走眼了，过儿人品武功都好，我喜欢的很。那我之前跟你说的事情，你看怎么样？金哥哥，你做主吧。啊，嗯，来，姑姑，龙姑娘，龙姑娘，我跟过儿他爹有八百之交，我们两家世代交好，我单有一女。这相貌和武功都还过得去，所以我们想把女儿许配给过儿。啊！啊，他父母双亡，这事儿还得你来做主。我想趁着今日群雄聚在，来个喜上加喜，请两位前辈主持大局，把这亲事定了，你看如何？郭伯伯，你的大恩大德，过儿铭记在心。但是过儿出身贫寒，实在配不上令千金，还请郭伯伯收回成命啊！哎呀，大家都是自己人，不用这么自谦嘛。呃，不是啊，郭伯伯。你吩咐我做什么呢？上刀山下火海，我都愿意去做的。可是唯独婚姻这件大事，恕过儿难以从命啊。这，杨过，你以为你是谁啊？护姑父这一辈子都不可能嫁给你这种不可一世的人。哎，福儿，福儿，福儿。过儿，龙姑娘确实是你的师傅吗？是啊，你们磕过头、行过大礼了吗？当然了。靖哥哥，福儿还小，婚姻大事不必着急。今日是群英聚会，我们还是商讨选举盟主要紧。儿女私情，暂时搁在一边吧。蓉儿，我差点以私废公。那龙姑娘，过儿和福儿的婚事，以后再说吧。我自己要嫁给过儿，她不会娶你女儿的。你说什么？啊、这这这是龙姑娘，你你刚才不是说杨兄弟是你的徒弟吗？是啊，我之前是教过孤儿武功，但现在孤儿的武功已经和我不相上下。我心里喜欢他，我不要做他的师傅，我要当他的妻子。原本我以为孤儿不喜欢我，我难过的想死。但现在我知道了，孤儿是真心真意喜欢我的。姑姑，你放心好了，过儿一生一世都会爱你一个人，我一定要娶你为妻。过儿，我们走吧。嗯。哎，龙姑娘。龙姑娘，你等等，你是武林盟主，众望所属，此事还需三思啊。我不想当什么武林盟主，你喜欢当，你当好了。你当真要让的话，那也应该让给洪老帮主。反正我不做。过儿，我们走吧。走了，站住！杨过，你欺师灭祖，以然令我痛心
，今天你还敢干出这种禽兽不如的事情！赵某身为一个正派人士，断不能容你。赵志敬，我不想在那么多人面前让你出丑，赶紧给我走。这是你，来来来来来，你来给大家介绍介绍。那天晚上，他和小龙女赤身露体，咱不要说了，你别拉我，怒天袭地呀、啊！他们俩还是师徒，你答应过我也保证过不会让第五个人知道这件事情。对啊，我没有违背我的承诺啊。我没有让第五个人知道，这里有第六个人、第七个人，有一百多人，全江湖的人都会知道。赵志敬，师兄，我们走。等等，杨过，龙姑娘，赵志敬他违反誓言，就连贫道也甚感脸红。可是，龙姑娘，你作为武林盟主，竟然轻易出手伤人，总得给个交代吧？过儿，你怎么是非不分呢？你知不知道你的名字还是我帮你取的？我知道，人谁无过呀？故而改之，善莫大焉。要是你知错不改，岂不是辜负我对你一片苦心啊？郭伯伯，如果郭儿真的错了的话，郭儿一定改。但是我跟我师父相敬相爱，我没有觉得我哪儿错。等等，杨过，龙姑娘，赵志敬他违反誓言，就连贫道也甚感脸红。可是，龙姑娘，你作为武林盟主，竟然轻易出手伤人，总得给个交代吧？过儿，你怎么是非不分呢？你知不知道你的名字还是我帮你取的？我知道，人谁无过呀？故而改之，善莫大焉。要是你知错不改，岂不是辜负我对你一片苦心啊？郭伯伯。如果郭儿真的错了的话，郭儿一定改。但是我跟我师父相敬相爱，我没有觉得我哪儿错。你，你郭伯伯也是为了你好。你们干嘛都这么看着我？我真的不知道我错在哪儿。龙姑娘是你的师父，那她就是你的长辈，你们两个不可以有儿女私情的。那你知不知道我跟我姑姑是真心相爱？我告诉你，无论如何，今生今世我娶我姑姑去定了。要娶你师父为妻，那就是大逆不道。我没有想到，原来你也跟我这么说话。好，你现在如果看郭儿不爽不顺眼的话，你一掌打死我。我视你为己出，我宁可一掌打死你，我也不想看着你犯错。来啊，你，金哥哥，金哥哥，我不想再看见你。自为之吧。此处不留人，自有留人处。走。哎，姑姑啊。我们现在去哪儿啊？回古墓去吧。回古墓？对啊，这里虽然很繁华，但是到处都是不讲理的人，不如在古墓里逍遥自在。说的也是，能在古墓里和姑姑厮守一辈子，故而死而无憾。你真这么觉得？嗯，想来就很好。从前在古墓里头呢，就天天向往着外面的花花世界。可是真到外面去转了一圈，发现还是古墓里清静的生活好。外面那些人整天就知道说三道四。不说这些了，我不爱听。姑姑不爱听，郭儿不说了。哎，姑姑，你觉得今天那个什么什么国师他武功怎么样啊？今天那个金轮国师的武功真的很厉害。如果不是你不顾性命的救我，恐怕我也难以抵挡。哼，我才不这么想呢。姑姑，你是菩萨转世吗？那个金轮银轮能奈你何呢？如果我们在古墓里在勤加苦练的话，那个金轮国师一定不是我们的对手。嗯，哎，我想起来了。
我们进到古墓之后就不用出来了，也不用跟他打了。哥儿，《玉女心经》第七篇，我们始终没有练成，你还记得吗？我记得，我们拆来拆去就是不成，总感觉好像缺少点什么似的。本来我也想不明白的，但是今天见到丘处机的宝剑抖了几下，让我想起了一件事。是什么？全真教武功跟《玉女心经》同时使用，才是第七篇的真正意图。可是祖师婆婆的《玉女心经》不是专门为了克制全真教剑法的吗？本来我也是这么想的，但是自从跟你分别以后，我终于明白祖师婆婆的心意是什么。我跟你才几天不见，已经想你想的要死。祖师婆婆跟王重阳几十年不见，那又是怎样的想念呢？所以当他写到第七篇的时候，是希望他和王重阳两个人。一个是玉女剑法，一个是全真剑法，两个人相互应援，分进合击。对呀、啊，我怎么没想到呢？<笑>不如试试让我使玉女剑法，你使全真剑法，我们练练看。好啊！杨过那小子实在太不识抬举了，师傅将福妹许配于他，是他几辈子修来的福气。没想到竟然还当面拒婚，简直岂有此理！大哥，你说是不是？当然了。还有，要是给那些江湖上的好事就图宣扬出去，说福妹你强迫杨过结婚，到时候真是跳进黄河也洗不清了。哎，真不知道那姓杨的有什么好的。师妹，你这如花似玉的美人嫁给杨过，简直就是鲜花插在牛粪上。就是。杨过，我要跟你算账。哎，福妹。哎，福妹。我警告你们啊，不许跟来，也不许跟我爹提起，否则我再也不理你们了。哎，杨过，我饶不了你没想到这套剑法果然很神奇，攻守兼备，有一种合二为一的感觉。这套相互应援的剑法，也不知道是不是真的有用。横竖无事，反正我们练练无妨。嗯，杨过，郭姑娘，有事吗？我找的是杨过，跟你没关系。你又想怎么样啊？你三番四次的折辱于我，我到底哪里对不起你了？我什么时候折辱于你了？从小到大，你事事都针对我。我说向东，你就一定向西。有哪件事情是顺我意的？你还说没有折辱于我？这就叫折辱于你啊！还有啊，英雄大会那天，你当众拒婚，我真的就那么讨厌吗？哦，那件事情不好意思啊，当时我是情势所逼啊。不过我……那我问你，你是不是？真的要娶这位姓龙的女子为妻啊？是啊，可是她是你师傅，你不怕天下人耻笑你吗？还有你呀、啊，你怎么这么不知廉耻？日后，退后！我告诉你啊，不要侮辱我姑姑。杨过，你无可救药了。我要擦亮眼睛看看，你到底怎么身败名裂，怎么遗臭万年。你臭万年！我告诉你啊，你臭了，我都不会臭。过儿，为什么大家都不让我们在一起呢？姑姑，他一向都是这么蛮不讲理的，你不要管他了。为什么？为什么？为什么？为什么？为什么你要这么对我？我恨死你了！恨死你了！恨死你了！
。郭大小姐，为何一个人在这儿如此伤心呢？福儿去找顾儿。呃，嗯嗯，为什么不早点告诉我？是府妹不让我们告诉你们呢？胡闹，简直就是胡闹！福儿，他这么冲动，要是万一……靖哥哥，顾儿的武功比福儿强出许多，他应该没事。我倒是很担心福儿，他一个人在外面会很危险的。但蓉儿，你说该怎么办？这样吧，你在这主持英雄大会，我带大武、小武去找福儿。那好，千万要小心。嗯、我们走。<笑>小二来了，蓝胡茶。好嘞，师娘，你说福妹到底会跑哪儿去呢？这孩子，哎，师娘你看，过儿，过儿，郭伯母，过儿，龙姑娘，在这碰见你们真是太好了，有没有见过福儿？郭福，我今天早上还见过他，怎么了？他没回桂云山庄吗？难道福儿真的出了什么事？皇帮主，放开我！放开我！放开我！娘，救我！皇帮主，这是你的女儿吧？就在前几日，我还看见你的宝贝女儿依偎在你的怀里撒娇，好生的幸福啊！你枉为一派宗师，比武不胜，却欺负人家年轻姑娘，你羞不羞啊？前日比武，你们输了，那你们呢？节外生枝，有损江湖道义。只要你拿出毒针的解药，我们可以再选个日子，比武一场，来决定中原武林盟主的人选。你先把福妹放了，我们立即送上解药。比武之事，慢慢商量也不迟。解药在杨过身上，贸然答应对方，真是太鲁莽。王帮主，为毒暗器，天下不止你们一家。你们用毒针伤害了我的徒弟。难道我就不可以在你的女儿身上定下几根毒钉吗？你给我解药，我替她疗伤。说到放人，没那么容易。你，王帮主，你跟我们一起去蒙古吧。你，哎哎，师娘，师娘没事吧？快坐。王帮主，你不要怕。你是中原武林当中赫赫有名的人物，到了蒙古之后，我们会好好的款待于你。等武林盟主确定之后，我们再保护你回到中原。你你你，跳窗逃走，快去找你们的师傅来！快走啊，听话，快走！你们两个，跟着黄帮主一起去蒙古吧。郭伯伯、郭伯母不许我和姑姑相好，未免多事。但是他们对我实无恶意。今日郭伯母有难，我如何能一走了之呢？但是敌人太强，我与姑姑齐上也绝不是这和尚的敌手。反正救不了郭伯母，又何必将自己和姑姑的性命赔上呢？哎，不如去禀报郭伯伯，让他率人来救。哎，你看我干嘛？两位，倘若不是跟黄帮主一道，还请自便。你们的武功还算不错，好好的保重。再过一二十年，说不定中原武林当中没有对手。不过现在不行。哼，你们走吧。嘿，有道理，走。嗯。喂喂，杨过，你这个没良心的，你竟然见死不救！难道你忘了以前我今天是怎么待你的？你赶快去找我爹来。救我！糟糕，你这个笨蛋！说的也是，如果你们两个走了，会有些麻烦。算了，都留下来吧。哼，国师大人，你要的解药呢？我有，他们没有。不如我们做个交易吧，你把他们都给放了，把我给留下来。再说了，你堂堂国师吗？留那么多女人在身边不方便，是不是？小子，废话太多。哼。
能是吧？没事，咱们先走吧。你身体不适，须得保重啊。练武之人不讲侠义二字，练武还有何用？过了鼻青脸，真胜过百倍。没错，你们两个真没用。我们还得下去。我去帮忙，站住！就你这点本事，去了也是天路。那怎么办呀？先看看情况，再想对策。过，接着。想不到我们双剑合璧，威力这么大。天下之大，果然能人辈出。似这等匪夷所思的剑法，我在蒙古怎么会想得到？我井底之蛙，太小看天下英雄了。后会有期。哼。故而他们能胜，全凭了这一套奇妙的剑法。今日若放了他，日后再想要除去可就难了。除恶务尽，过儿，你不能放过他。王帮主，你要除恶务尽，你可以亲自与我动手过几招啊！哎，你，你还想不想救你徒弟呀？想啊。有气度，与众不同。这是给那书呆子的解药。后会有期。郭伯母，解药。还是你想的周到。福儿，还不快谢救命之恩。叫我谢他。哎，不用那么客气了。既然金轮国师已经走了，我也打算告辞了。你打算去哪儿啊？我现在只想跟我姑姑在一起，找个渺无人迹的地方一起隐居。您放心，一定不会影响到你还有郭伯伯的声誉。过儿，不管怎么说，你也救了福儿一命。况且现在时辰也不早了，我们找个客栈寄宿一晚，明天再走，好不好？那就恭敬不如从命了。嗯，我们走。龙姑娘，郭夫人，你有恩于我们郭家，这根簪子代表我的心意，希望你能收下。这根簪子好漂亮，那我帮你戴上，谢谢。真好看！哎，若非他与孤儿有师徒之分，两人却是一对璧人。龙姑娘，喝点水吧，谢谢。你很喜欢孤儿，是不是啊？喜欢啊。但你们为什么都不许我跟他在一起呢？这个世上呢？有很多事情是你不明白的。你们两个要是结为了夫妻，他们都会瞧不起你。瞧不起我？那有什么关系？那过儿呢？他们也会瞧不起过儿。过儿一辈子都会跟我住在谁都看不见的地方，快快乐乐的，理别人干嘛？你说，谁都看不见的地方？嗯，那是一座很大的古墓，我从小就住在那儿。哦，那难道你们以后一辈子都住在古墓里面？再也不出来了，对啊，外面坏人那么多，出来干嘛？你们人虽好，但是想法有点古怪。可是过儿，他从小就在外边东飘西荡，你要是让他永远住在古墓里面，再也不出来了，你就不怕他会觉得闷啊？有我陪他，他不会闷的。起初自然是不会烦闷，那时间久了呢，他就会想念外面的花花世界。到时候不能出那座古墓，他不就觉得烦闷了
，山下的生活可好玩了。山下呢，有你永远都吃不完的美食，还有你永远都想不到的新奇玩意儿。我想起来我就，哎呦！我不跟你说了，我去问过儿。龙姑娘。不知道过儿会怎么说。姑姑，我把所有的水和干粮都已经准备好了，明天一早我们就可以走了。过儿，我问你，你跟我在一起会不会有烦恼？会不会厌倦我？姑姑。你怎么又问这种问题、啊？郭儿不是说过吗？能和姑姑在一起，永远都是欢喜不尽。直到我们都老了，牙齿都掉光了，头发都白了，我们还是要欢欢喜喜，厮守不离。我也是这样想的。嗯，我们睡吧。好。嗯，睡吧。哎，姑姑啊，郭伯母说让你今天晚上跟他们母女一块睡，让我跟五师兄弟一块睡啊。为什么要他们陪你睡？我要跟你一起睡。糟糕，他师徒俩果然已经做了苟且之事。赵志敬的话并非虚假。这二人虽然同事，却相守以礼，所作所为大异常人，真是让人难以理解。娘，师娘，师娘，大五、小五，你们再去药间房，不要跟孤儿一起睡了。是是。怎么了？为什么？不关你事。哼，我知道为什么。他们两个师不师徒不徒，狗男女同在一房睡。大五，你不干不净的，在说些什么呢？哎呀，师娘，你也太好心了吧！管他们干什么？我们两个呀，是绝对不会搭理他的。今日他们二人救了咱们的性命，那可是大恩。我倒宁可叫金轮国师杀了，也不愿受这些畜生一般之人的恩惠。闭嘴！你们两个都给我滚回去！滚啊！<笑>我们走吧。过儿。为什么我们两个在一起，我们就成了畜生、狗男女？哎，武家那俩兄弟啊，永远都改不了那德行。我现在都懒得跟他们计较了。咱们快点睡吧，姑姑。过儿，我问你一件事，你却真心答我。你和我住在古墓之中，你可会想念外面的花花世界？如果要你一辈子住在古墓里面？你会不会觉得闷？会不会觉得不开心？我能与姑姑你厮守终身，当真是快活胜过神仙。但在冷冰冰、黑沉沉的古墓之中，纵然过了十年、二十年，人不厌倦，那住了三十年、四十年呢？我如果顺口说一句，绝不气闷，说起来很容易啊。但是我对姑姑你一片至诚，我是真的没有考虑清楚，我怎么能随便来骗你？呃。如果我们气闷了、心烦了，那就一起出来呗。好了，姑姑，也不早了，明天还要赶路呢，我们赶快睡吧。啊！要娶你师父为妻，那就是大逆不道。你现在如果看孤儿不爽、不顺眼的话，你一掌打死我，我视你为己出。我宁可一掌打死你，我也不想看着你犯错。来啊，你，金哥哥，金哥。你们两个要是结为了夫妻，他们都会瞧不起你的。杨过，你无可救药了。我要擦亮眼睛看看，你到底怎么身败名裂，怎么一臭万年。郭夫人的话倒非骗我，将来她终究会气闷，要出墓了。那时人人都瞧她不起，她做人有何乐趣？我和她好，不知何以旁人要轻贱于她。想来我是个坏女子。我喜欢他，疼爱他，要了我的性命也行。可是这般反而害得他不快活
，那他还是不娶我的好。那日晚上在终南山巅，他不肯答应要我做他媳妇儿，想来就是这个原因吧。姑姑，姑姑，你自己保重，记着我是，别伤心。姑姑，杨过，我姑姑呢？我我跟你说，你有没有看到我姑姑啊？没有啊，他不见了。糟了，找不到他了。你姑姑有手有脚，能走能跑，不见了也不奇怪啊。也许他想通了就走了呗。你告诉我，你是不是对他说了什么？要不然他怎么会无缘无故就走了？你太过分了！我本来是来跟你道歉的，你居然冤枉我什么？哦，对不起，是认错人了。师傅，怎么就他一个人？姓龙的那个女子呢？哎，大叔，你有没有见到过一个身穿白衣、面容很清秀的姑娘？没见过，没见过。哦，看来他们两个走散了。师傅。以杨过一个人的功力，根本就不是师傅的对手。现在是我们的一个大好机会啊！杨过是我的心腹大患，我早晚都要除掉他。可现在最重要的是对付黄蓉，他身边没有那两个人保护，这对我们来说是最好的机会。师傅，好计谋，我们走。姑姑何以又生我的气？我怎么又得罪她了？可姑姑那么喜欢，不像是生我的气、啊。哦，我说在古墓之中会日久深夜，她一定以为我不愿意与她长相厮守。识相的话，跟贫僧走吧。臭和尚，你识相的话就把我放了。别动！我爹不会放过你的。你爹虽然武功盖世，但远水解不了近渴。福、啊、儿，福儿，那个、啊，快走！这么多岔路，我们怎么走啊？怎么办？金门国师很快就会追来了。这分岔路越多，对我们越有利。不错，这个石林确实是我们藏身的好地方，我们得赶紧走。小五，师娘，明白吗？啊，嗯，快去吧。好，嗯，走。娘，现在怎么办呀？这里的分岔路纵横交错，南变方向，是最佳的天然屏障。我想金轮国师没有那么快找到我们。那个金轮国师真不要脸，知道杨过的师傅走了，所以才回来抓我们。过儿，龙姑娘呢？我姑姑不辞而别了。我也正想找他呢。对了，你怎么会懂丐帮的打鼓棒法呢？我记得上次你打退霍都，用的都是丐帮的正宗打鼓棒法。只不过你的打鼓棒法只有招式，并无内涵。实不相瞒，郭伯母，其实这打鼓棒法是洪老前辈教我的。但是洪老前辈说打鼓棒法不传外人，所以只教了我招式，并没有教我口诀心法。你见过他老人家？他现在在哪里啊？当日我在华山之巅。
，巧遇洪老前辈，我义父正要和他论武功，在机缘巧合之下，就学会了这套大古棒法。但是不幸的是，洪老前辈在跟我义父的比斗当中，不幸去世了。你说他老人家已经仙逝了？靖哥哥得知恩师仙逝，必定悲伤至极。如若此刻将此事公告武林，必定让我辈徒增伤悲。没法振奋，迎战外敌。现在最重要的，就是如何躲过金龙国师。金龙国师，他早晚会找到我们，而我又身受内伤。你们这几个人当中，以你的武功最强，悟性最高。我决定，现在就把打鼓棒法的口诀跟心法传授给你。郭伯母，你终于肯教我功夫了。福儿，你在这守着，你跟我来。怎么了，福儿？我听到那边有打斗的声音，会不会是金龙国师追过来了？快去看看！郭夫人，咱们真是有缘呢，又见面了。娘，你怎么了？是娘。福儿，你跟大武小武先走，快，不行，不行，我们一起走。夫人坐一会儿，来，来，师娘慢点儿。啊，姑娘，谢谢你每次都出手相救。先别说那么多话了，现在最重要的，是找个地方好好养伤。福妹，还是赶紧送师娘回桂云山庄吧。杨过，你跟我们一块儿回去吧。你们扶郭伯母回去，我要找姑姑。你还找什么姑姑呀？你现在就剩半条命了，你还是跟我们回去，让我爹替你疗伤吧。啊，我这条贱命没那么容易死，劳烦郭姑娘关心。福妹，人家都不领你的情，不要勉强人家了。是啊，福妹，还是师娘身体要紧，我们还是赶紧走吧。杨过，你真不跟我们走？郭姑娘，你放心，我会好好照顾杨大哥的。哎呀，走吧。哎师娘，来。杨大哥，我们走吧。杨大哥，杨大哥，你醒醒啊！杨大哥。
要离开我，不要离开。蓉儿，好些了吧？娘，没事吧？你爹给我运功疗伤，已经好的差不多了。这次你受伤不轻，而且身怀六甲，一定要多休息才行啊！放心吧，金哥哥。那个金轮国师真可恶，爹，你一定要好好教训教训他，替娘出口气。还说呢，要不是你肆意妄为跑出去，让金轮国师有机可乘，你娘会受这么重的伤吗？现在孤儿生死不明。要是万一出什么事，那该如何是好？哎，对了，你怎么没把孤儿一起带回来？娘，明明是他不肯跟我们回来，这关我什么事啊？还要顶嘴？好了，靖哥哥，这事儿也不能怪福儿，孤儿的脾气你又不是不知道。我相信他吉人自有天相，应该会没事的。现在一定要想办法，把孤儿找回来才行。哎呀，福儿，哎呀，福儿，你这么急急忙忙把鲁叔叔叫出来，有什么急事吗？鲁叔叔，我托你找杨过找了这么多天，你有没有消息啊？我已经派出我们丐帮所有弟子到处去寻找了，不过，到现在还是没有消息啊。啊，都说丐帮是天下第一帮，弟子遍布大江南北，这么多人找一个杨过都找不到，真是没用。福儿，外公，你什么时候回来的呀？哎呀，鲁有角拜见黄岛主。不用客气，我这个外孙女啊，从小就被她娘宠坏了，你不要见怪。我哪有被宠坏啊？你爹跟你娘呢？外公，你来的正好，我娘她受伤了。你娘受伤了？嗯。你爹这臭小子怎么搞的？好多了，岳父大人，多亏你内力深厚，蓉儿才能好得这么快。是啊，爹，你的先天罡气可是越来越厉害了。行了，你们两个不用一个劲儿的给我拍马屁，我只想知道，谁这么大胆，打伤我的宝贝女儿？外公，是金轮博士那个秃驴。嗯，他是个什么人物？原来蒙古有金轮国师这样一位高手，有机会，老夫倒想会会他。那天幸亏有顾儿和龙姑娘相助，要不然被那个金轮国师当上武林盟主的话，我们中原武林可是丢尽了脸，后果真是不堪设想。真没想到，杨康会生一个这么了不起的儿子。只可惜顾儿行事偏激，希望他能早点回头，免得酿成大错。尼古不化的蠢材，我哪有什么是非对错？老夫偏觉得他与众不同。可是他想娶自己的师傅啊！怎么，徒弟就不能娶师傅了吗？岳父大人，靖哥哥，靖哥哥，爹，说到做事出人意表，行事古怪，这世上除了爹，还会有第二个人比你强吗？蓉儿。你这话好像别有深意吧？哪有，女儿恭喜爹又收了一个出色的小徒儿。姑姑，你是怎么知道时空又收了一个好徒儿？那天我们被金龙国师逼到走投无路的时候，有个姑娘用弹指神通救了我们。我听福儿说，那个姑娘还用桃花岛的功夫打退过李莫愁。会用桃花岛功夫的人，除了爹的传人，还会有谁呀、啊？<笑>蓉儿果然聪明，他是爹收的关门弟子，程英。哦，原来那个家伙就是外公新生的徒弟啊，难怪身手还不错嘛。什么叫那个家伙呀？论辈分，他是我师妹，你得叫他师叔。我就不要。孤儿和他在一起，我就放心了。
郭大侠，祖师爷来了。头孙陆冠英，叩拜祖师爷。程瑶家拜见黄岛主。好，不必多礼，起来，起来。是。陆庄主，有什么事吗？刚接到襄阳吕大人的飞鸽传书，他说蒙古大军已集结于城门，恐怕不久便要攻城了。没错，所以吕大人还请二位速速赶回襄阳守城。事不宜迟，我们立刻动身吧。陆庄主，麻烦你联络各路英雄豪杰，我们一同保卫襄阳。二位放心，我夫妇二人一定义不容辞。蓉儿啊。没想到爹从这么远回来，现在又要分手了。外公，嗯，你不跟我们回襄阳啊？外公要去找你那个小师叔，另外，也想会会金轮国师。好了，我走了。爹，你自己小心啊。嗯，乖啊。师哥。你醒了，哎，姑娘，又是你啊！谢谢，每次都让你来救我，我都不知道怎么报答你。也说不上救你，我恰好路过，见到蒙古和尚，甚是恨满，你又受了伤。谢谢你啊！你良心好，不顾自己的性命去救别人，我碰上了，稍稍出了些力，却又算得了什么？我郭伯母对我有养育之恩，她有危险的话，我一定全力而为。只是我跟姑娘，你萍水相逢。我不是说你的郭伯母，我是说陆无双妹子，你的媳妇儿。她呀，我叫她媳妇儿，是因为她叫我傻蛋。我们俩开玩笑的，当不得真的。哎，对了，无双妹子她还好吗？她还安全吗？多谢你挂怀，她的伤口已然平复，你倒没忘了她。你不用姑娘长姑娘短的叫我，这两日你也不知道叫了我多少声姑姑。啊！这时候改口，只怕也迟了。哎呀，糟糕！我受伤昏迷之际，定是将她错认成姑姑了，说不定还有什么亲昵之言、悦礼之行呢。哎呀，真是糟糕！嗯嗯嗯，姑娘，我没对你做过什么吧？没有。你好好休息，过两日便去寻你姑姑。可是去哪里寻呢？凡事不要太担心，用心终究会找得到的。嗯你不用姑娘长姑娘短的叫我，这两日你也不知道叫了我多少声姑姑。啊！这时候改口，只怕也迟了。哎呀，糟糕！我受伤昏迷之际，定是将她错认成姑姑了，说不定还有什么亲昵之言、悦礼之行呢。哎呀，真是糟糕！嗯嗯嗯，姑娘，我没对你做过什么吧？没有。你好好休息，过两日便去寻你姑姑。可是去哪里寻呢？凡事不要太担心，用心终究会找得到的。嗯，嗯，他真的和旁的姑娘不一样。陆无双刁钻活泼，郭芙太骄傲鲁莽。耶律燕是豪爽不羁，婉言平是楚楚可怜。至于姑姑，初时冷若冰霜，后来是生死刻骨。只有这个姑娘，斯文温雅。殷勤周至，哎，和他相处，一切全是平静祥和。
。哎，姑娘，你叫什么名字？你不要问东问西的，安安静静的休息，不要胡思乱想。内伤呢，<笑>自然会好得快的。<笑>我就知道，你连你样貌都不给我看，肯定不告诉我你的姓名了。<笑>我相貌很丑，你又不是没见过。我就不相信了，不可能。<笑>我要像你姑姑一般好看。我干嘛还要戴着面具呢？你怎么知道她好看啊？哎，你认识我姑姑吗？我没见过。我想你能这么想念她，她自是天下第一美人了。哼，我想念她，并不是因为她是天下第一的美人，而是她待我真的很好。就算她是天底下最丑最丑的女人，我也一样会娶她。我想也是这样，她不但美貌，待你一定好的不得了。哎，你在写什么呀？啊。我在学写字，因为我写的字难看极了。不可能，你的字一定很好看。嘿、哎，奇怪啊，这你怎么又猜得出呢？像你这等俊雅的人品，写出来的字儿自然也很俊雅了。<笑>我的字是见不得人的，就像你人品这么好，衣服却穿得破破烂烂的。<笑>我一向是这样了，我，啊、我衣服呢、啊哎？你衣服在这儿呢。哦。你放心，我给你洗好了，该补的也补好。谢谢你啊，我这衣服是我姑姑亲手为我缝的，我不能丢的。我知道。你要不要吃点东西啊？我出去给你买。不用了，不用那么麻烦了。没关系的，你想吃什么？粽子。粽子？嗯。粽子可是我家乡最出名的，莫非你知道我是谁？啊？我认识你吗？我还是出去给你买粽子吧。你休息一下。既见君子，云何不喜？他写既见君子，这君子说我呀，我和他话都没说过几句呢。他瞧见我有什么可欢喜的呢？再说了，我这么乱七八糟，又有什么君子可言呢？可若不是说我，这里又没有旁人呢，真不明白他怎么想的。我是君子吗？君子。戴着面具啊！我说，为什么你每次都戴着面具呢？原来戴着面具真的很过瘾啊！你这人做事还真是出人意料呢。表姐，表姐，啊，我回来了。你去哪儿了？我正担心你呢。你不知道，我出去。哦，原来这位姑娘是媳妇的表姐啊。怎么来了一个男的呀？他他谁啊？你是他媳妇儿，你说他是谁啊？啊？难道你连相公都不认识了吗？傻蛋！媳妇儿啊，是啊是啊！你这个大山蛋，你跑哪儿去了？你知不知道我很担心你啊？我知道，我知道。我。好了，别闹了，进屋再聊吧。哎呀，上去聊吧。去哪儿了？你呀！哎哎，慢点喝，慢点喝。你说你这么长时间到底跑哪儿去了？自从你上次突然走了，我表姐呢就带我来这里静静养伤。其实呢，我的伤早就好了。但是我气闷不过，就跑出去闲逛散心。结果当天呢，碰到两名丐帮的花子，偷听到他们说
，大圣官在开什么英雄大会？务必跑去大圣官瞧瞧热闹。”结果我刚去，他们这会就散了。我怕表姐记挂，所以就赶着回来啦。结果，哈！这次多谢你表姐相救，还没请教这位姑娘叫什么名字。什么姑娘姑娘的？哎，你怎么还不知道她的名字啊？哎，可能是缘分未到吧。表姐，这就是你的不对了，你干嘛不告诉傻蛋你叫程英啊？嗯，嘿嘿，哦，原来姑娘你叫程英啊。<笑>还有啊，我表姐的师傅呢是桃花岛主黄药师。咦，没想到姑娘你年纪轻轻就是桃花岛主的徒弟啦。嗯，这还多亏了你，当初要不是你把我卖到妓院，我也不会认识师傅他老人家。嗯你见过他、啊？你忘记了？哎，吃吧吃吧，哎，多吃点。哦，记得记得，你是媳妇的表姐嘛，所以哈哈年轻不懂事啊。其实我不明白呢，为什么你要戴着？哦，我说哪里那么别扭呢？原来你们两个都戴着面具啊，干嘛不把它摘下来？嘿，哇，你真的和小时候一样。嗯，表妹你，啊，啊，哎，表姐，嗯，怎么还害羞了？奇怪，哎，傻蛋，你说是不是经常跟那个东邪黄药师在一起，人也会变奇怪？啊，不会，<笑>媳妇儿，你知道吗、啊？你是全天下最好看的。真的，<笑><笑>我给你拿啊。啊、来，谢谢啊，就这些了，慢走啊，随便看看啊。啊！无双！哦！哦！师妹！啊！他去哪儿了？我也没看见，怎么办啊？你去那边追。哦。程姑娘，哎呀，嗯，你手没事吧？啊，没事没事。哎，有件新衣服哎，做给谁的？哎呀，给我看看嘛。不好了，不好了，大、哎、师、哎哎哎哎哎哎是我猜，他们很快就能找到我们，怎么办？怎么办？怎么办、啊？李莫愁这个人武功高深莫测，可惜我现在又身负重伤，我们三个人加在一起都打不过他呀。要不然这样，我们现在赶快跑吧。不行，你和杨大哥先走，我留下来对付他。那怎么行呢？那万一李莫愁看到我们俩在一起的话，也会连累傻蛋的。要不然这样，表姐，你们俩先走，其他事情我来应付。哎，不行，还是你们两个先走吧。我想起来了，我师傅跟他同门师姐妹，按照同门师姐妹的规矩。不可能，他压根不是那样的人，不行。表妹，我怎么能扔下你一个人不管呢？你们先走吧！啊啊，不行啊，表姐！哎呀，好了，都别吵了，我们三个人共同进退，好不好啊？如果遇到李莫愁的话呢，我们要生一起生，要死一起死。好，就这么办。走走。哎，不过李莫愁的武功很高，与其在半路上跟他硬拼的话，倒不如留在这儿，以逸待劳的好。陈姑娘说的对啊。是啊。好啊，李莫愁，我们就坐在这里，一起走。你。傻蛋，嗯、哎，当初我骗李莫愁说这本五毒秘传被丐帮弟子给抢走了吗？嗯，万一被他发现，那就糟了。这样，你赶快把书里面所有以毒解毒的方法全都背。
，杨大哥，哎，为什么是五度？嗯，啊，<笑>怎么了？<笑>坐。杨大哥，天亮之前，李莫愁一定会找到我们。如果他找到你，你把这条锦帕交给他，或许对你会有一些用处。记住，千万不要跟我表妹说。啊，哦，好。那我先走了。嗯。喂，这算什么意思啊？何以他二人各自给我半块，何以又叫我交给李莫愁？何以他二人又不于对方知晓呢？而赠帕之际，那表情，难道就叫做娇羞吗？哎呀呀！傻蛋，你看今晚的月色真美，只可惜。不知道还有没有机会再看到。问世间情是何物，直教生死相许。老奴低杯双飞客，老痴几回寒暑。玩乐去离别苦，酒中更有痴儿女。君应有语，渺万里层云，千山暮雪，知影向谁去？你们三个乳臭未干，又怎么知道情为何物的？简直是对牛弹琴。听李师伯这番话，仿佛对男女之情见解颇深。我今天来，不是教你们如何谈情说爱的。小贱人，快把《五毒秘传》交出来！我早就告诉过你，《五毒秘传》已经被丐帮弟子给抢走了。你如果想要的话，去找他们要啊！还想骗我？如果你今天不交出来的话，我就杀了你！哼，丐帮的黄帮主和鲁帮主都是光明磊落的人，怎么可能偷看你那本邪书呢？而且他们已经颁布了命令，令所有的丐帮弟子都不可以偷看这本书。其实呢，这本书就在我这里，拿去吧。哼，算你识相。还有啊，你这破手绢也是你的吧？还给你。往事事，又有何用？你有什么资格向我求情？我今天就要你们三个死在这里！你有什么资格当人家师傅啊？给你也死，不给你也死！哈，不过呢，人生自古谁无死？你哪像我那么好啊？我左拥一个，右抱一个，我们三个人在黄泉路上有说有笑，不知道多开心啊！哪像你这个女人啊，没有男人要的，你孤独终老吧？说得好，我们同生共死，死而无憾。好一个死而无憾！可是天下哪有那么便宜的事情？我今天就让你们三个断肠而死！不动，我不送你花。傻姑，摇摇摇摇摇摇摇到外婆桥，外婆叫我好宝宝，糖一包，果一包，吃了还要拿一包。多端，今天我黄药师要替天行道。你
笑什么？果然是百闻不如一见，原来鼎鼎大名的黄药师，居然是如此卑鄙之人。李莫愁，你别侮辱我师父。我说错了吗？你们以多欺少，以武敌一。如果黄岛主不怕武林中人耻笑的话，那你就杀吧。哼。林莫愁，你还真是敢口出狂言啊！我杨过今天就陪你一对一，我们单打独斗，我看你怎么说。真可笑，你们一个打完再上一个，趁人之危，是君子所为吗？李莫愁，你不要再废话了，立刻给我滚！师傅，喝茶。师傅，你怎么会到这儿来呢？我听蓉儿说，在英雄大会上有一个金轮国师，武功非常厉害，几乎力压中原群雄，所以我希望有机会会会他。没想到半路上，看见李莫愁这个女魔头，我就知道一定会有事情发生，所以赶过来看看。黄岛主，幸亏你及时赶到，要不然的话，我跟我表姐还有傻蛋，一定会死得很惨的。傻蛋？啊！啊在下杨过，拜见黄岛主。<笑>杨过，原来在英雄大会上力压群雄、三番四次救我的女儿和外孙女的人就是你。好，<笑>果然是英雄出少年。师傅，你见过他的？嗯、就是他。啊！真是难得的缘分呐、啊！小师姑，小师姑，外面好多蟋蟀，陪我去玩。大姑，哦，快过来见见杨兄弟。她是我徒弟的傻女儿。傻姑，从小不清不楚，傻乎乎的。无论我费下多少心血，想让他多识几个字，学习他粗浅武功，却也是万万不能啊。于是，这十多年来，穷智竭虑，创出了三招掌法，让他苦练。没想到，他竟然能敌住李莫愁。啊，那是因为黄岛主的武功实在是高深莫测啊。哈哈哈哈哈！哎，傻姑啊，幸会啊！啊！啊！啊！有鬼啊！有鬼啊！有鬼！有鬼！傻姑，小兄弟，不是我害你的，不是我害你，傻姑没有害你，是他们。我，你千万别见怪，因为你跟你父亲长得很像，而傻姑有见过你父亲。傻姑，傻姑你别怕，我爹究竟是被谁害死？麻烦你告诉我，我爹他究竟……杨大哥，扯蛋！杨大哥，扯蛋！你快坐下。杨过。伤得很重，师傅，你快救救他吧！傻蛋。多谢黄道主救命之恩。老夫不受这些。你知不知道，江湖上那些人是怎么称呼老夫的？叫你桃花岛主了。嗯，还有呢。东邪。我错。我听说你武功不差，心肠也热，行事却也邪得可以
。我还听说，你想娶你师傅为妻，是不是？世人都不让我娶她，但是我杨过拼尽千死万死也要娶到我姑姑。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！你笑什么？我以为你叫东邪，肯定跟其他的人不太一样。没想到你跟世俗人并无二般呢。说得好。我这番话一定把他给得罪了，但是为何他毫无怒色呢？杨过啊，我听说你反出全真教，殴打师尊，倒也邪的可以。不如你再反出古墓派师门，再拜我为师如何？我为什么要拜你为师啊？你先不认小龙女为师，再娶她为妻，岂能名正言顺？嗯，你这个方法是不错。但是并不高明。世人都说不能娶自己的师傅为妻，这谁定下的规矩啊？我喜欢我姑姑是我自己的事情，关他们什么事啊？我就要喜欢我姑姑，他们能拿我怎么着？好，我黄老邪生平最讨厌世俗礼教，做事说话从来都是离经叛道，所以江湖上就送我东邪这个称号。但你这么想，却又比我高出一筹啊！我本想要你传我衣钵的，叫世人知道黄老邪之后，又有了一个杨小邪。但是，你不肯做我的弟子，那就没办法了。呃，其实要传你东邪这个名号的话呢，不一定要我拜你为师才行的。如果你不嫌弃我年纪小，武功尚浅的话，咱们做个朋友也是可以的。真不行的话，结拜为兄弟喽。嗯。朋友，结拜兄弟，你可真是没大没小。不过，很偷我的脾气、啊，杨兄弟，你我一见如故。正所谓酒逢知己千杯少，话不投机半句多。今晚我们喝个痛快，不醉不归。好啊，走，请。间不饮泪沾衣，如今但欲关门睡。一任梅花，作雪飞。老人无负少年欢，闲酒倦吹弹。黄昏又风雨，楼外角声残。刘郎已老，不管桃花依旧笑。万里东风，国破山河照落红。今古事，英雄泪，老泪催。长恨夕阳西去，晚朝回。弟子多谢师傅。何出此言呢？杨大哥和他的师傅相爱，却一直得不到世人的理解。徒儿看在眼里，痛在心里，却没有办法伸出援手。如今师傅你老人家可以摒弃观念，成全他们，徒儿心里高兴。这世上，也只有师傅这样不尊礼教，一心从人心出发的尊者，才能给饱受摧残的心带来些许安慰。徒儿替杨大哥，谢谢师傅。婴儿，你错了。你觉得为师不尊礼教，其实那只是表面的。为师曾经也为礼教所害，做下一生憾事。即使拥有东邪之名，却无东邪之实。
，比起这杨兄弟啊，惭愧许多。之所以今日我支持他，不过是支持昔日的我。只可惜啊，昔日的我，没有这样的勇气。怎么会呢？你知不知道，你曾经有个师姐叫梅超风？听傻姑偶尔念叨，但从没听师傅提起过。不是不提啊，是怕提。提起了，伤心之痛就决堤了。好吧，今晚喝了几口酒，就畅所欲言跟你聊一聊，当做是前车之鉴吧。那是许多年前。我外出去办件事，那里的村民正要除掉一个被狼养大的少女。啊，在哪呢？狼来了，在那边呢，我快过去！擒住，请交给我们带走吧。你们会把他怎么样呢？他是狼养大的，吃了我们好些家畜，我们要杀死他。对了，别别！既然是狼养大的，自然不懂人事，杀了他也于事无补。倒不如把他交给我，好好驯服一下，或许会有更大的用处。既然大侠要带走他，我们也没有办法。但这种兽养大的人是没有人性的。你可千万不要赔了夫人又折兵啊！好心给自己找麻烦。是啊，别给自己找麻烦了，不够的。我呀，就喜欢给自己找麻烦。你可愿跟我回去？不说话就表示默许了。我要收你做徒弟，好好栽培你，可别让我失望。叫梅若华，这个名字不好，不衬你。叫梅超风吧。
这是梅，梅花的梅，也是你的姓。啊，嗯，梅。嗯，念得好。师傅赏你一块糕点。我生平迷恋武功，从未有过男女的念头，可是不知为什么却对他产生了异样的感觉。我特别不喜欢这种感觉，可又控制不了我自己。没。师傅，师姐，看什么呢？什么意思啊？哦，这个是欧阳修的词。我记得书上说欧阳修喜欢上他的外甥女，但没法说出口。哎，这是师傅的笔记啊。莫非，师傅他对你……胡说什么？啊，师傅。师傅，我还有功课没做完，我先做功课去了。师傅，嗯，乱了，重新说说。走，朝风儿，你今年十八了吧？是。高堂明镜悲白发，朝见青丝暮见雪。瞧着你们这些年轻的孩子啊，师傅头上的白发一根根多了起来。师傅，文才，武功千载难逢，是万古云霄，一羽毛。你真会说笑话，让师傅开心呢。不过，像今天这样开心的日子也不多了。师傅的武功再高，终究会老。你也一天天长大了，终究要离开师傅的。超风不长大，跟着师傅学武功，一辈子陪在师傅身边。傻孩子，欧阳修的词说得好：“把酒花钱欲问君，世间何计可留春？纵使青春留得住，须臾无情花对有情人。”认识花好须落去，自古红颜能得几时新？你会长大的，朝风。我们的内功练得再强，都斗不过老天爷。老天爷要我们变老，练什么功都没用的。师傅，武功高，朝风跟着您练一辈子，服侍您。一百岁，两百岁。谢谢你，你有这样的心就好了。金岁春来须爱惜，难得须知花面不长红。待见酒醒君不见，千片
不随流水，即随风。师傅，超风，不随流水，不随风，只学弹指神通。<笑>你真会哄师傅。好，明儿起我就把弹指神通的入门武功传授给你。谢谢师傅。师傅，师妹，你怎么来了？师傅，怎么了？还不是因为你。我。师傅去外面与人相约论剑，可那些江湖人士说师傅。要娶女弟子，这种风言风语你都乱传，快住嘴！师妹，你别听他的，全都给我出去！师傅，师妹，师姐，师傅，叫他们出去，听到了没有？师傅，其实别人说什么不重要，我们。自己心里开心就好了。你胡说些什么？连你都这么想我？师傅。真的那么不开心吗？师妹，你是不是说过，黄药师要娶你弟子的话？那只不过是江湖传闻。传闻你也敢传？该死！啊啊我问你，师傅就不能娶弟子吗？当然不能，这是人伦，对不对？对对对对对对对去你的人伦！够了，师傅。在干什么，师傅？我不想让这些人传谣言，我不想师傅难过。可是你做错了，你知道吗？错？我什么地方做错了？是杀了这么多人，还是爱上自己的师傅？你！如果师傅觉得我做错，那尽管杀了我好了。如果当初不是师傅救我，我早就死了。我那时候死，我就什么都不懂，更不懂什么叫爱。